নোয়াখালীর মেঘনায় জলদস্যুদের হামলায় দুই জেলে নিহত গুরুতর আহত চারজন ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি ভারী বৃষ্টিতে উত্তরের কিছু এলাকায় স্বল্প মেয়াদি বন্যা বেড়িবাঁধ ভেঙে নওগাঁর মান্দা ও আত্রাই দশ গ্রাম প্লাবিত ঢাকার বাইরে এখনও অনিয়ন্ত্রিত ডেঙ্গুর প্রকোপ বরিশাল ফরিদপুর যশোর ও মানিকগঞ্জে পরিস্থিতি ভয়াবহ সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন হচ্ছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী চট্টগ্রামের যশ্ন জুলুসে বর্ণার ধোয়ায় জল স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশ এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন কায়কোপাদাকর জানাবো পুরো খবর বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার মূল কারিগর বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয় সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এই পররাষ্ট্রনীতিতে নানামুখী ভূ রাজনৈতিক মেরুকরণেও অনড় রেখেছেন সরকারের অবস্থান উঠে এসেছেন বিশ্বের প্রভাবশালী নারী নেতৃত্বের তালিকায় তার হাতে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক জোট ফোরামের আলোচনায় শুধু দেশের রাজনীতি নয় বিশ্ব রাজনীতিরও আলোচিত ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একাত্তরের প্রেক্ষাপট মনে রেখে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় দিয়ে প্রশংসিত হন গোটা বিশ্বে যেই দেশকে একদিন বলা হয়েছিল তলাবিহীন ঝুড়ি তার নেতৃত্বে সেই দেশই যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মাসিত করে চমকে দিয়েছেন গোটা বিশ্বকে আর এসবের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালের আটাশে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া মেয়েটি এখন বিশ্বের প্রভাবশালী নারী উঠে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্সের সবচেয়ে ক্ষমতাধর একশো নারীর তালিকায় সম্প্রতি ব্রিকস সম্মেলন জি টোয়েন্টি সামিটেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন তিনি জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য জাতিসংঘে পেয়েছেন বিশেষ সম্মাননা তিনি একজন বিশ্ব নেতা সি হ্যাজ বিকাম দি ভয়েস অব দি গ্লোবাল সাউথ উনি একটা লেভেল উঠে গেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের গর্ব যে ওনার জন্মদিনে আমরা সেটা আওয়ার সেলিব্রেশন উইল বন দ্যাট ডে তার যে কীর্তি দেশের জন্য তিনি যেটা করেছেন করছেন দ্য লুক আজকে আমাদের জিডিপি গ্রোথ গ্রোথ রেট হায়ার দ্যান ইন্ডিয়া হায়ার দ্যান এনি এশিয়ান কান্ট্রি যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে চীন রাশিয়া বিশ্বের পরাশক্তির নানা সমীকরণের মধ্যেও দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ় সচেষ্ট তিনি দেখিয়েছেন বিশেষ মুনশিয়ানা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তো নানা ব্লক আছে কম্পিটিশন আছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যেও বাংলাদেশ মানে ডুইং ফেয়ারলি ওয়েল অভাবনীয়ভাবে খুব ভালো করতেছে এটা সম্ভব হচ্ছে মূলত আমার যে পলিসি গাইডলাইন অর্থাৎ ফরেন পলিসির যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইনের কারণে এবং সেটা অনুসরণ করার কারণে এখন গাইডলাইন থিওরিটিক্যালি থাকে কিন্তু অনুসরণ তো সবাই করতে পারে না সেই অনুসরণ করতে পারাটাই হলো আসলে নেতৃত্বের যদি বলি উচ্চতা বিশ্লেষকরা বলছেন সারা জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন বঙ্গবন্ধু আর তার পররাষ্ট্রনীতির আলোকেই বাংলাদেশকে গোটা বিশ্বে অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে কোরআন তেলওয়াদ দোয়া মাহফিল ও এতিমদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে বগুড়ায় আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল পরে চার শতাধিক এতিম শিশুকে দেয়া হয় বিশেষ খাবার নোয়াখালীতে মোনাজাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় নেত্রকোনায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ ও শিশুদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এছাড়া লক্ষ্মীপুর যশোর হিলি ঝালকাঠিতে আলোচনা সভা দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাতাত্তরতম জন্মদিন পালিত হয়েছে পাবনা মেডিকেল কলেজে পাঁচশো সজ্জার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে হিমায়তপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন দু সালে পাবনা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি শুরুর পর থেকেই একটি আধুনিক হাসপাতালের দাবি জানিয়ে আসছিল পাবনাবাসী পাঁচশো সজ্জার এই হাসপাতাল নির্মাণের মধ্য দিয়ে সেই দাবি পূরণ হবে হাসপাতালের কাজ দ্রুত শুরু করতে স্বাস্থ্য বিভাগ মন্ত্রণালয় সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি
एक मेडिकल कलेज तक ही स्वयं सम्पूर्ण है जो तार संगे एक हस्पिटल थे आधुनिक मान मान प्रधानमंत्री जननेत्री शेख हासार जो प्रोजेक्ट छो से यही कारण मेडिकल कलेज संगे एक आधुनिक मान हासपत मेघना नदी माछ धरा के केंद्र कर जलदस्यु हमल में दुई जल मृत्यु होड़ा गुरुतर आहत चार जन के ढा और चट्टग्राम मेडिकले भर्ती बुधवार सन्ध्य नोआखाल स्वर्णदीप पश्चिमे सन्दीप अंशे ए हमला है नोखाल सुवर्णचर माइनउद्दीन माझी और अलि माझी चट्टग्राम पश्चिम सन्दीप एलिक माछ धरत किदिन आगे माछ धरार ये एलिकाटी दखल चेष्टा कर जलदस्यु केफायत बाहन बुधवार सन्दाय केफायत लोक जन जाल केटे दी एम खबर पे से जेलरा ए समय केफायत सहयोगी हमला कर ले जेले आहत हन एचड़ा माछ और जाल सह टलार ए चार जेले के अपहरण कर दस्युरा आहत मध्य गुलीबिध दूजन के उन्नत चिकित्सार मेडिकल हासपाले चिकित्सा जमुनेश्वरी गुड़ नदी आशेपाशेलन जर शुक्रवार स्थायी तब बना पूर्वाभास और सतर्कीकरण केंद्र बीत प्रधान नदी विधौत एलिका बगुड़ा जयपुरहाट नौगा दिनपुरे स्वल्पमेदी बना और नदी भांगन तीव्र होते मौसुमी वायु विदाय ने समय चले अक्टोबर थे ए बचर मत बर्षा मौसुम इति तब शेष समय अझरे झरसे बिस्टि उत्तरे बढ़ते नद नदी पानी राजशाही रंगपुर मयम सिंह सिलेट और ढाई भारि बिस्टि हर प्रभाव में सब चे नाजुक अवस्था उत्तर आत्राई करतोआ जमुनेश्वरी गुड़ नदी एलिका एर मध्य आत्राई और छोट जमुनार पानी विपद सीमा छड़िए सारा देश के उनषाट पॉइंट बढ़ते नद नदी पानी आत्राई संलग्न जो अंचलगुल आज जमन बगुड़ा जयपुरहाट दिनपुर नौगा सुरजगंजर कि मैं स्वल्प मेदी बना पर सृष्टि है बना पूर्वाभास और सतर्कीकरण केंद्र बेप्टेम्बर और अक्टोबर साधारण पद्मा अबवाहिक बना है तब एतिक्रम यह बचर उत्तरांचले बर्षार शुरूते कम बृष्टि और शेषे एस भारि बृष्टि हते आत्राई करतोआ जमुनेश्वर गुड़ नदी आशेपाशे बना परिस्थिति सृष्टि से नदी भांगन आबहार एम तारतम्य कैक बचर धरे देखा जा नगाते एक जगह भांगन होतो आत्राई गुड़ और छोट जमुना संलग्न उत्तर और उत्तर पश्चिमांचल एलिकागुलो यो आसले मुहूर्ते पानी हटात कर द्रुत बृद्धिर कारण अपना नदी भांगन कबले बना पूर्वाभास और सतर्कीकरण केंद्र बद्दा और मेघन पानी कम थाय बना परिस खूब बस दिन स्थायी होना शाहरियार अनबाण इंडिपेन्डेंट निज ढाका अतिबृष्टि और पानी चपे नगर आत्राय और मंदाते बेड़ीबाद भेगे दस ग्राम प्लावित हो पानीबंदी हो पड़े अंत तीन हजार मानुष गत कैक दिन टाना बिस्टी छोट जमुना और आत्राय नदी पानी विपद सीमार ओपर दिए प्रवाहित हो एर मध्य आत्राई और मंदा उपजार अंत तो नयी पॉइंट बेड़ीबाध भेगे तलिए तो गए विस्तीर्ण एलिकार फसल जमी एचड़ा नान्दाई बाड़ी सड़क भेगे नौगा सदर साथ आत्राई उपजार जोाजो विच्छिन्न हो पड़े
কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ বরিশাল ফরিদপুর যশোর ও মানিকগঞ্জে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এর মধ্যে কেবল বরিশালেই মারা গেছে একশো জন আর ফরিদপুরে চুয়ান্ন জন এদিকে যশোরে জুন মাসের তুলনায় রোগী বেড়েছে দশ গুণ এছাড়া খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জেলাতেও নিয়ন্ত্রণের বাইরে ডেঙ্গু চলতি বছর বরিশালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন একশো জন আক্রান্ত হয়েছেন তেইশ হাজার পাঁচশো জন এর মধ্যে গত সাত জুলাই থেকে সাতাইশ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন সাতানব্বই জন আক্রান্ত হয়েছেন বাইশ হাজার জন স্বাস্থ্য বিভাগ জানায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় বরিশাল পিরোজপুর বরগুনা ভোলা ও পটুয়াখালীকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ফরিদপুরে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চুয়ান্ন জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এগারো হাজার তিনশো নয় জন রোগী রোগীর চাপে হাসপাতালে দেখা দিয়েছে শয্যা সংকট রাজবাড়ি জেলা থেকে তারপরে মাদারীপুর জেলা থেকে শরীয়তপুর জেলা থেকে গোপালগঞ্জ জেলা থেকে এমনকি মাগুরা থেকে আমাদের এখানে রোগী আসে যার জন্য দেখা যায় যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আমাদের এখানে বেশি যশোরেও দিনে দিনে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ জেলায় জুন মাস পর্যন্ত রোগী শনাক্ত হয় একশো জন জুলাই মাসে শনাক্ত হয় দুশো জন আগস্ট মাসে শনাক্তের সংখ্যা আরও বাড়ে সাতশো ছিয়াত্তর জন আর সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ দিনে রোগী শনাক্ত হয় এক হাজার জন এরই মাঝে জেলায় আট ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন যাদের চারজনই চলতি মাসে অনেক কষ্টে আছে বেড নেই কোথা থেকে দেবে অল্প কয়টা বেড এখানে তো রোগী অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ভালো হচ্ছে বা দিলে তাও সময় মতো পাচ্ছে না করছে না এখানে সব কিছু অনিয়ম এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলা মানিকগঞ্জেও ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ চলতি বছরে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছেন চারজন আমাদের জনপ্রতিনিধি সহ সকলকে আমরা ইনভলভ করার চেষ্টা করছি যে যার যার অবস্থান থেকে জনগণকে সচেতন করার যে প্রয়াস সেটি যেন সকলেই চালায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি এসব জেলার বাসিন্দাদের তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ এই নিয়ে আরও জানাতে যশোর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জিয়াউল হক জিয়াউল হক যশোরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি কেমন আর ডেঙ্গুতে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন কি না হাসপাতালগুলো থেকে দেখুন আসলে যতই সময় গড়াচ্ছে তত কিন্তু যশোরে আমরা দেখছি ডেঙ্গুর পরিস্থিতি ভয়াবহ আছে আমি এই মুহূর্তে যশোর সদর হাসপাতালের পুরো যেটি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে চিত্রটি কি এখানে মাত্র বত্রিশটি বেড আছে কিন্তু তার বিপরীতে এখানে ভর্তি আছে এই মুহূর্তে আটচল্লিশ জন একই পরিস্থিতি কিন্তু আমরা দেখেছি মহিলা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় সমস্যাটি এখানে আমি যেটি দেখছি এই মুহূর্তে যে যে ডেঙ্গু রোগীরা এখানে আক্রান্ত অবস্থায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন তাদের কিন্তু আসলে মশারির ভেতরে থাকার কথা ছিল আমরা এর আগেও যখন হাসপাতালে এসেছি তখনও কিন্তু আমরা একই পরিস্থিতি দেখেছি যে মশারি টানানোর কথা থাকলেও কিন্তু কেউ মশারি টানাননি আমরা এই এটি বিষয়টি নিয়ে আমরা যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বারবারই কিন্তু আসলে রোগীদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে রোগী স্বজন যারা আছে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যাতে তারা মশারি টানান এবং এই মশারি আসলে না টানানোর কারণে কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ যে বাড়ছে এরকমও কিন্তু একটি কথা চিকিৎসকরা আসলে বলছেন পাশাপাশি আমরা যেটি দেখেছি যে গত দু মাস ধরে যশোরে কিন্তু ডেঙ্গু পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বিশেষ করে গত মাসে আমরা দেখেছিলাম যে সাড়ে ছয়শ মতো রোগী কিন্তু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং এবছর এই যে চলতি যে মাসটি এই মাসটিতে কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রায় এগারো রোগী কিন্তু ইতিমধ্যেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে তো সব মিলিয়ে রোগীরা আসলে যে পরিস্থিতিতে আছেন তারা চিকিৎসা সেবা যে দিবে চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আসলে চিকিৎসকরা তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন কিন্তু রোগীর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু আসলে যে সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু আসলে তারা পাচ্ছেন যশোরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি জানছিলাম সহকর্মীর কাছ থেকে নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সবাইকে আসসালাম আলাইকুম এবং আদা আমি খুবই আজকে আনন্দিত যে আমি আপনাদের সকলকে পেয়ে আপনারা কষ্ট করে সকল থেকে এসছেন খুবই ভালো লাগতেছে যে আপনারা সবাই আমার ডাকে আপনারা আজকে এখানে এসছে আপনি জানেন 
ভাই আপনারা এখানে এইভাবে করলে তোমরা দেখতে পারতেছে না আপনার জানেন আজকে বারো রাজ্য লাওয়াল আমাদের প্রিয় নবী হাজার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্মদিন তার সাথে আমাদের প্রিয় নেত্রী অনেত্রী শেখ হাসিনারও আজকে জন্মদিন আপনারা খুশি হবেন জেনে গতকাল রাত্রে আপনি জানেন নেত্রী এখন ওয়াশিংটন ডিসিতে আছেন ওনার পরিবারের সাথে গতকাল রাত্রে আমি ওনার সাথে কথা বলেছি এবং ওনাকে শুভ জন্মদিন শুধু আমার নিজের তরফ থেকে না দোয়ান অফগান যে প্রত্যেকটি মানুষের তরফ থেকে এখানে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে ওনাকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি আমি আল্লাহ সুমাতার কাছে প্রার্থনা করছি যে ওনাকে আল্লাহ সুস্থ রাখো অনেক দিন যেন উনি বাংলাদেশে প্রার্থনা থাকো এখন বাংলাদেশ যেভাবে উনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন উনি বাংলাদেশটাকে আমাদের যে আছে একচল্লিশ সালে উন্নতি দেশে পরিণত হওয়ার সে লক্ষ্যটা যেন ওনার ক্ষেত্রেই আমরা যেন হাসিল করতে পারি আমি আমার বক্তৃতা শুরু করার আগে ভবিষ্যতের সাথে স্মরণ করছি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি আমাদেরকে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ দিয়েছেন আমি ভবিষ্যতের সাথে স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীর মুক্তিযোদ্ধা দুই লক্ষ মা বোন যাদের ত্যাগে আমরা স্বাধীনতাটা পেয়েছি আমাদের চার জাতীয় জাতীয় নেতা এবং বন্ধু সেই কারণে বঙ্গবন্ধু তারা পরিবারের সদস্য বরণ করেছে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে আপনাদের মত বিনিময়ে বিশেষ করে তৃণমূল থেকে যে অনেকগুলি মূল্যবান কথাগুলি আপনারা বলেছেন আমি সেটার কয়েকটির আমি কিন্তু সেই আলোকে আমি কিছু কয়েকটি কথা বলতে চাই প্রথমত আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের দোয়ান অফগঞ্জের নেতৃবৃন্দর সাথে বসে যে আমি আমাদের আগামী নির্বাচন আমি চাই যে আমরা প্রত্যেকটা কেন্দ্র ভিত্তি আমরা কিন্তু নির্বাচনটা করি এর জন্যে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিলাম এর আগে যখন আপনাদের মনে আছে এর আগে যখন কেন্দ্র কমিটি করা হয় ইলেকশনের আগে একটা কেন্দ্র কমিটি হয় যুবলীগের একটা কেন্দ্র কমিটি হয় ছাত্রলীগের একটা কেন্দ্র কমিটি হয় আমি কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা একটা কেন্দ্র কমিটি করব আওয়ামী লীগ এবং সবগুলি সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে এবং শুধু একটা আমার কন্ডিশনটা দিলাম অর্থাৎ পুরুষদের জন্য একটা মহিলাদের জন্য একটা কমিশন মহিলাতেও আপনার আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যারা আছে মহিলা সহযোগী সংগঠন যারা আছে তাদের নিয়ে একটা এবং আমি পুরুষদের জন্য সবাইকে নিয়ে তো এখানে যে কথাগুলি অনেক বলা হয়েছে আমি শুনেছি অনেকগুলি সহযোগী সংগঠনের বক্তব্য যে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করা আমাদেরকে মূল্যায়ন করা আমার কথাটা হলো এখন তো আমি আপনারা যে নেতা আছে আমি এতটুকু বলেছি আমি কিন্তু তরুণকে বলেছিলাম যে আপনি ঢাকা জেলার সাধারণ সম্পাদক কিন্তু আপনারও আমি চাই যে আপনার কেন্দ্রেতে কিন্তু আপনি আমার জন্য কাজ করবেন এবং আমার কেন্দ্রতে আপনি যদি আমাকে জিতাই দিতে পারেন প্রত্যেকটা কেন্দ্রতে যদি যারা নেত্র যত বড় নেতাই থাকুক জেলার নেতা থাকুক উপজেলার নেতা থাকুক ইউনিয়নের নেতা থাকুক সে তো একটা ভোট কোথাও দিতে হবে তাকে সে ভোটটা কোথায় দিবে তার কেন্দ্রতে দিবে তো সে যদি সেই কমিটির মাধ্যমে আমাকে সেই কেন্দ্রতে যদি সে কাজ করে দিতে পারে তাহলে আমাদের ইলেকশনটা সহজ হয়ে যাবে তো এটা হলো প্রথমত আমি যেটা বলছি এই যে আমাদের নিজেদের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের মধ্যে যে ধাক্কা ধাক্কি এটা প্রয়োজন নাই যেহেতু আমরা তৃণমূল পর্যায়ে আমি কিন্তু এখন কেন্দ্র কমিটিতে সবাইকে কিন্তু আমরা অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এটা হলো প্রথম 
দ্বিতীয় হলো যে আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির কাজটা বিশেষ মানে আমাদের যেটা স্বাভাবিক যেটা হয় নির্বাচনের আগে তফসিল ঘোষণার পরে নির্বাচনের দশ পনেরো দিন আগে আমরা কেন্দ্র কমিটি করি তারপর কেন্দ্র কমিটির খরচা দেওয়া হয় এবং আমরা পোলিং এজেন্ট আর এইগুলি কাজ আমরা শুরু করি আমি কিন্তু এবার একদম ভিন্নভাবে আমি এই জিনিসটা করতেছি আমি কিন্তু কেন্দ্র কমিটি এখন থেকেই আমি কিন্তু গঠন করে ফেলেছি এবং এখন কেন্দ্র কমিটির কাজ এখনো তো নির্বাচনে প্রায় তিন সাড়ে তিন মাস আছে তো এই কেন্দ্র কমিটিগুলি কাজটা কি করবে আমাদের যে কাজটা হলো যে হিসাবটা একটু আগে শুরুতেই আরেফ দিয়েছিলেন যে আমাদের কেন্দ্র কমিটিতে যারা আপনারা সবাই নাম লিখেছেন আপনারা নাম দিয়েছেন আমি ডেটা বেস করে ফেলেছি আপনাদের মোবাইল নাম্বার আমার কাছে আছে যতগুলি হিসাবে যতগুলি আমরা কেন্দ্র কমিটিতে সদস্যরা পেয়েছি সেই হিসাবে যদি বিশ বাইশ জন ভোটারের কাছে যোগাযোগ করতে পারে তাহলে সেই কেন্দ্রে পুরো যত সকলের সাথে কিন্তু যোগাযোগ হয়ে যাবে তো এটার কাজটা এখন এই কাজটা করবো কিভাবে তো আমরা আমরা যেটা করছি আমি আগে এখনই আমরা একটা ভোটার স্লিপ ছাপতেছি যেটা আমরা ইলেকশনের আগে যেভাবে ভোটার স্লিপ করি আমরা ভোটার লিস্টটা এখনো আমাদের আমাদের হাতে ভোটার লিস্ট আমরা নির্বাচন কমিশন থেকে নিয়ে নিয়েছি এখন হাল নাগাত হচ্ছে এখন আমার মনে হয় হাল নাগাত বন্ধ হয়ে গেছে আর নতুন করে বোধ হয় ভোটার তারা করছে না তো হাল নাগাতে যদি কিছু কয়েকটা ভোটারের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্তু যে আপ টু ডেট আজ পর্যন্ত যে ভোটার লিস্ট আছে সেটা আমরা নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করেছি এবং সেভাবে আমরা আপনার ওটার স্লিপগুলি ছাপাইতেছি কেন্দ্র কিন্তু তার সাথে আমরা এবার একটু ব্যতিক্রম করেছি তার সাথে আমরা একটা জরুরিদের মতো একটা আমরা প্রশ্নগুলি কয়েকটা আমরা রেখেছি এটা খুবই সিম্পল প্রশ্নগুলি যে আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি আপনি করেন কি আপনি থাকেন কোথায় তো এই ধরনের প্রশ্ন তো আমরা চাচ্ছি আপনারা আমরা এইসবগুলি কেন্দ্র কমিটিদেরকে আমরা এই ফর্মটা দিয়ে দিব তারপর আপনারা ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেকটা ভোটারের কাছে আপনারা এই ভোটার স্লিপটা দিবেন ভোটার স্লিপ দেওয়ার সময় সেই জরিপটাও ওই ফর্মটা যে ফিডব্যাক স্লিপ আছে সেটা আপনারা ভরে আমাদের কাছে ফেরত দিবেন সে তথ্যগুলিও আমরা আমাদের ডেটা বেস আমাদের কম্পিউটারে ঢুকে তাহলে আমরা অ্যানালাইজ করতে পারবো আমি সকালে আমাদের মহিলা কেন্দ্র কমিটিদের সাথে আজকে সকলে যখন কথা বলেছি আমি একই কথা আপনাদেরকেও বলছি যে আপনারা যখন ভোটারের কাছে যাবেন তো দু তিনটা অবস্থা আপনারা ফেস করতে পারেন একটা হলো আপনি গেলেন ভোটারের সাথে সরাসরি দেখা হয়ে গেল কথা হলো তখন তো খুব ভালো তখন তো আপনি লেখে দিতে পারেন যে ওনার সাথে দেখা হয়েছে ওনার তথ্যগুলি আপনি কিন্তু ওই স্লিপের মধ্যে মার্ক করে নিলেন আরেকটা হইতে পারে যে আপনি ভোটার পাইলেন না কিন্তু ভোটারের কোনো মাধ্যমটা পাইলেন ওনার বাবা মা স্ত্রী স্ত্রী পাইলেন অথবা ওনার ভাই বোন ছেলে মেয়ে কাউকে পাইলেন বলুন টানা তিন দিনের ছুটিতে সাগর পাহাড়ে ভিড় বেড়েছে পর্যটকদের একটু অবসরে প্রাকৃতিক সান্নিধ্য আর সাগরের নোনা জলে ভেজার উচ্ছ্বাস নানা বয়সী মানুষের মাঝে আগে থেকেই বুকিং হয় তিল ধারণের জায়গা নেই হোটেল মোটেল রিসোর্টে আলুটিলা রিছাং ঝর্ণা জেলা পরিষদ পার্ক সহ খাগড়াছড়ি বিভিন্ন পর্যটন স্পটে সকাল থেকেই ভিড় অনেকে ছুটছেন সাজেক ব্যালিতে আগাম বুকিং দিয়ে না আসায় হোটেল রিসোর্ট কটেজ না পেয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন অনেক পর্যটক 
এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই সুন্দর এসে বৃষ্টি উপভোগ করেছি আর এখানে বেশ ভালোই লাগছে সাদেকের উদ্দেশ্যে আসলাম তো ভাবলাম যে খাদার শরীরটাও ঘুরে যাই ভিড় বেড়েছে রাঙ্গামাটিতেও পলবে পার্ক শুভলং ঝর্ণা আরণ্য কাপ্তাই রথকে নিয়ে আগ্রহ বেশি পর্যটকদের দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে আসছেন তারা চারপাশটা খুব মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ এই পরিবেশে সবাইকে একবার হলো বেরিয়ে যাওয়ার খুব প্রয়োজন পাপন জন নিয়ে আসছি ভালো লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে আরো মানুষের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার তিন দিন বন্ধ ঈদ মিলাদের নবী উপলক্ষে বন্ধ বললো আজকের দিনটা তো এখন পর্যটকের অবস্থা দেখতে সকাল থেকে একটু ভালো আশা করছি দু এক দিনের মধ্যে আরো বৃদ্ধি পাবে তিন দিনের ছুটিতে কুয়াকাটা ও কক্সবাজারে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় সাগরে নোনা জলে নেমে উচ্ছ্বসিত নানা বয়সী মানুষ পর্যটকদের নিরাপত্তায় সতর্ক ট্যুরিস্ট পুলিশ সিলেটে জাফরং সাদা পাথর লালা খাল রাতারগুল সহ বিভিন্ন চা বাগানে ঢল নেমেছে পর্যটকদের তিন দিনের জন্য প্রায় সবগুলো হোটেল রিসোর্ট বুকিং শেষ এ সময়ে লাখো পর্যটকের আসা সংশ্লিষ্টদের দেখুন রাঙ্গামাটি সাজেক বেলির এখন আমি রুলুই হেলিপেটে আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানকার আসলে শরতের যে মুগ্ধ করা প্রকৃতি কিছুক্ষণ আগে এখানে কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গেছে আর এই বৃষ্টির পরে কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতিটা আসলে পরিবর্তন হয়ে গেছে বিশেষ করে এখানে আকাশটা অনেক বেশি নীল হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা দেখছি বিভিন্ন পাহাড়ের ভাঝে ভাঝে কিন্তু মেঘের যে আনাগোনা সেটা দেখছে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু এখানে পর্যটকরা তারা ঘুরতে এসেছে এবং তারা সাজেকের এই প্রকৃতি থেকে আসলে তারা মুগ্ধ হয়েছে বলছে যারা আসলে অনেক দূর দূরান্তের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সাজেক আসার পরে তাদের যে আসলে প্রকৃতি দেখে যে মুগ্ধতা সেটা আসলে তাদের যে কষ্ট সেটা তুলনা আসলে কিছুই না এখানকার বিশেষ করে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আসলে অন্যরকম যে আসলে মিজোরামের যে উঁচু যে ব্লু মাউন্টেন অর্থাৎ নীল পাহাড়গুলো সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে মেঘে ডেকে যাচ্ছে এবং এই রূপ দেখতে কিন্তু পর্যটকরা সাজেকে মূলত সাজেক বুকে হয় আপনাকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি গত কাল কিছুটা রুম ফাঁকা থাকলেও আজকে আগামীকাল এবং আগামী পরশু দিন তিন দিন কিন্তু সাজেকে কোনো রুম ফাঁকা নেই যারা এখানে বুকিং না দিয়ে আগাম চলে এসেছে তারা কিন্তু অনেকে বিভাগে পড়েছে বিশেষ করে রুম না পেয়ে অনেককে খোলা আকাশের নিচেও থাকতে হবে আমরা বেশ কয়েকটা পর্যটকের সাথে কথা বলেছি তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে কিন্তু এখানে আসলে তাদের আগে থেকে কক্ষ বরাদ্দ না দেওয়ার কারণে কোথাও কোথাও হয়তো বাড়তি ভাড়া দিয়ে দুই থেকে তিন গুণ ভাড়া নেওয়া হচ্ছে সেভাবে হয়তো অনেকে রুম ম্যানেজ করেছে কিন্তু আবার অনেকে একেবারে নিরাপত্তা দেখুন সাজেকে কিন্তু পর্যটকরা সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ নিরাপত্তায় কিন্তু সাজেকে তারা আসে বিশেষ করে এখানে আপনি জানবেন বাগাইহাট থেকে সাজেক পর্যন্ত অন্তত চৌত্রিশ কিলোমিটার যে সড়ক রয়েছে সেটা কিন্তু পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ নিরাপত্তা দিয়ে তারা পর্যটকদেরকে নিয়ে আসে এবং সাজেকে সাজেক অর্থাৎ রুলুই এবং কংলা পর্যটন কেন্দ্রে কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে নিরাপত্তার কোনো সংখ্যা নেই এবং পর্যটকরা খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে তারা এই যে তিন দিনের যে ছুটি সেটা কিন্তু উদযাপন করছে আমরা এখানে দেড়শোটা অন্তত কটেজ রয়েছে প্রত্যেকটা কটেজ কিন্তু আমরা জানি এখানকার প্রত্যেকটি রুম বুকিং হয়েছে শুধু সাজেক নয় খাগড়াছড়ির যে পর্যটক খবর জানছিলাম সুমির মল্লিকের কাছ থেকে মৌলভীবাজারের মনুনতে অনুষ্ঠিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এতে অংশ নেয় সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার নয়টি নৌকা শহরের চাঁদনীঘাট ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে বাইচটি শেষ হয় বড় হাট খেয়াঘাটে এ উপলক্ষে নদের দুই পাড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ সাত বছর বন্ধ থাকার পর পৌরসভার উদ্যোগে নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচিত করতে এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সবশেষ খবরের বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আমন্ত্রণ আমাদের করার আয়োজন